Web Life with Shahtaj. Hello everyone, welcome to another episode of Web Life with Shahtaj. I'm Yashi Shahtaj, I'm going to show you as usual. এবং আজকেও একটা স্পেশাল এপিসোড নিয়ে চলে আসলাম আমাদের সাথে আসছে দুজন খুবই রিনোন প্লেব্যাক সিঙ্গার্স এবং ওনারা অনেক অনেক গান করেছে সো আমাদের সাথে আছে লেমিস এবং শফিক তুমি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং টু মাই শো আমি দেখছি না আপনার সাথে কথা হয়েছে আমার আমাদের পরিচয় নেই আগে আপনাদের কাজ একসাথে করা হয়েছে এর আগে এর আগে করা হয়েছে বেসিক্যালি ফিল্মে আমি প্লেব্যাক লেমিসকে গান করিয়েছিলাম এটা টু থাউজেন্ড সিনেমা এবং সে একটা টাইটেল গান করেছিল এটা গানটা লিখেছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল প্রয়াত হয়েছেন এবং ওটার মিউজিক ডিরেকশন আমি করেছিলাম ওইটা দিয়ে মূলত স্পেশালি আমি লাখি যে আমি আপনার মতো একজন মিউজিক ডিরেক্টরের ডিরেকশনে গান করতে পেরেছি এন্ড আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল স্যারের মতো এরকম একজন শ্রদ্ধেয় মানুষের কাছে এত গুণী একজন মানুষের লেখায় আমি গাইতে পেরেছি মানে প্রথমেই ফিল্মের প্রথম প্লেব্যাকে অলমোস্ট এবং লাস্ট এবার যে কুরবানিতে যে মুভিটা রিলিজ হলো সাকিব খান বুবলির জাকির হোসেন রাজু পরিচালিত মনের মতো মানুষ পেলাম না সেখানেও একটা ডিফারেন্ট গান করেছে দেশ নিয়ে গান দেশের যে কন্টেম্পোরারি সিচুয়েশন যেগুলোর এই যে দুর্নীতিবাজ বা যেসব অনিয়ম এর এর উপর ভিত্তি করে একটা দেশের গান করা হয়েছে যেটা খুবই ভালো রেসপন্স এবং মুভিটা টোটাল মিউজিক ডিরেকশন আমি করেছি চারটা গান ছিল আচ্ছা সো মুভি যে সংস গুলো আপনারা বানান ওগুলো তো ইউটিউবেই যায় মুভিটা যায় না গানগুলো যায় গানগুলো যায় সো ইউটিউবেই যায় সো ওই যেগুলো হয়তো খুবই মানসম্পন্ন কন্টেন্ট না কিন্তু অনেক ভিউ হয়ে যায় সেটা দিয়ে তো আসলে একটা কোয়ালিটি কাজের জাজমেন্ট করা যায় না যেমন আমাদের অগ্নিগানটার ভিউয়ার্স তেমন ছিল না তারপর মানুষজন শুনেছে কিন্তু অনেকে জানে না যে এটা আমি গিয়েছি তারপর টু থাউজেন্ড এইটিনে হচ্ছে ফরটিনে প্লেব্যাক করার জন্য এটা বাচসাস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে শ্রেষ্ঠ গানের জন্য তো মানে আমরা কিন্তু স্বীকৃতিটা পাচ্ছি ভালো কাজের স্বীকৃতিটা আগে হোক বা পরে হোক আমরা পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু ভিউয়ার্স ওই গানের ভিউয়ার্স অনেক কম সো আদার দেন দ্যাট এখন রিসেন্ট কী কী কাজ আসছে নেক্সট প্রজেক্ট হচ্ছে আমাদেরই গান আমার সলো অ্যালবামের জন্য তো গান রেকর্ড হয়ে গেছে অনেক আগেই সো হোপফুললি খুব শীঘ্র এটা মিউজিক ভিডিও করে মার্কেটে আসবে সো দ্যাট পিপল ইজ গন নো দ্যাট সং সো আপনার কোনো ইউটিউব চ্যানেল আছে না আমি এখনও ইউটিউব চ্যানেল ওপেন করিনি সম্ভবত এই মিউজিক ভিডিওটা দিয়ে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল ওপেন করব। ছিলাম এবং সেখান থেকে আমি একটা হিউজ আমি তখন দেখলাম যে না আমরা রয়্যালিটি বেস কাজ করতে গেলে হ্যাঁ বিকজ একটা সিঙ্গার কিন্তু একটা গানের ভ্যালু আমরা যতটা মনে করছি তার থেকে অনেক বেশি আমি ওটা কিন্তু বুঝলাম যে একটা গান করে তিন মাসে যে রেভিনিউ আসছে এটা হয়তো আমি গান লিখতে গিয়ে আমার দেখা যাচ্ছে এটা আমাকে মিনিমাম পঞ্চাশটা গান করলে যে প্রেমনেশনটা সেই ধরনের একটা রেমনেশন পেয়েছে এক্স্যাক্টলি সো ডোন্ট ইউ থিংক এটা আমাদের দেশে চেঞ্জ হওয়া উচিত লেবেল কোম্পানি শুড বি মোর ক্লিয়ার যে কত টাকা ওরা পাচ্ছে টু দা মিউজিশিয়ানস অ্যাট লিস্ট যারা গানটা বানাচ্ছে স্পেশালি যারা সব এফোর্টটা দিচ্ছে সারা পৃথিবীতে আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী যে ভারতে আছে একজন কিশোর কুমার বা তাদের প্রজন মানে তাদের ফ্যামিলি এখনো যে রয়্যালিটি পায় তাদের আসলে আর চিন্তা করার কোনো স্কোপ থাকে না সারা পৃথিবীর মিউজিশিয়ানস হয় এক্সেপ্ট প্রত্যেক মানুষের একটা ক্রিয়েটিভ কাজ করার একটা টাইম ফ্রেম থাকে এরপরে হয়তো সেই তার ফার্টিলিটি থাকে না বা কাজ করার যে থাকে না কিন্তু ওই সময়ের যে প্রাপ্তিটা এবং ওই সময় যে কর্মের যে আসলে যে মূল্যায়নটা এটা আসলে প্রপারলি না করলে আসলে শিল্প সত্তারই আসলে অসম্মান করা হয় আমি যেমন এক হাজারের বেশি গান লিখেছি হ্যাঁ তা আমি আসলে সেই হিসেবে যেই পরিমাণ সম্মানই পাওয়ার কথা সেইভাবে কিন্তু আমরা 
পাইনি একশো একটা সময় ছিল আমরা মাত্র দুই আড়াই হাজার টাকা দিয়ে একটা গান লিখে দিয়ে দিয়েছি এবং দেখা ওই গানগুলো এত পপুলার হয়েছে যেগুলো লেভেল কোম্পানি লাভবান হয়েছে এবং সিঙ্গার লাভবান হয়েছে তার ইমেজ বিল্ড আপ হয়েছে ওর দেশ ভিতরে শো করে অনেক টাকা ইনকাম করে কিন্তু একজন যারা মৌলিক কাজ করে যারা বেসিক কাজের যারা ক্রেডিট কম্পোজার এবং লিরিসিস্ট তারা কিন্তু মূল্যায় এত আসলে সে অর্থ হয় না আচ্ছা এটার ব্যাপারে আমরা আরো শুনবো একটু বিরতি নিয়ে আসতে হবে আমরা বিরতির পর আবার ফিরে আসছি छोटी আমি খুবই অমনি ভরাস সর্ব টাইপের গান শোনা হয়েছে সো ওই করতে করতে একটু কবিতা পড়ার অভ্যাস ছিল তা আমাদের ফ্ল্যাটে থাকতেন একজন মিউজিক ডিরেক্টর মনোর হোসেন টুটুল তো উনি দেখতাম তখন রিনাউন গীতিকার যেমন কবির বকুল বা এরকম অনেক মানুষজন তার যেত গান টান লিখতে তা আমি ও টুটুল ভাই একদিন বললাম টুটুল ভাই আমি তো গান লিখতে পারবো বলছো না তুমি তো কখন লিখো না কেমনে পড়বা আমি আমার কনফিডেন্স আছে আমাকে একটা সুযোগ দেন তো উনি তখন শাকিলা জাফর একটা অ্যালবাম করছিলেন তো ওনার সুর দিয়ে আমাকে গানগুলো লিখতে বললেন তা আমি গানটা লিখলাম এবং শাকিলা খুব পছন্দ করলো রেকর্ড হলো তো ওইভাবেই আসলে ওই সময় শখের বসে কিছু গান লেখা হয়েছে ইউনিভার্সিটি পড়াকালীন ইউনিভার্সিটি যখন শেষ করি তখন দুই এক সালে আমাদের রক লেজেন্ড আমি বলবো যে আমার বস আয়ুব বাচ্চু উনি তখন একটা অ্যালবাম করছিলেন নতুনদের নিয়ে ওই অ্যালবামের একটা গান তুমি কি আমায় আগের মতো বাসে ভালো একটা গান আছে তোমারও চোখে রাঙিয়ে নয় এখনও অনেক জনপ্রিয় তো বাচ্চু ভাই আমাকে সুযোগ দিলেন নতুন গীতিকার হিসাবে এবং ওই অ্যালবামের সাকসেস মুঞ্জলে অ্যালবামটার নাম ছিল এবং আমি মূলত বলবো যে ওই অ্যালবামের যে সাকসেস আমি প্রফেশনালি যে মিউজিক এখনও করছি ওই অ্যালবামটাই আমাকে মূলত এত দূরে এনেছে বাচ্চু ভাইয়ের সাথে আপনার কীভাবে পরিচয় আমার বড় ভাই গান করতেন আমার মিডিয়া লাইনের সবার সাথেই আমি প্রফেশনালি মিউজিক করার আগে আমার সবার সাথেই আমাদের যোগাযোগ ছিল যেমন আমি বলবো শ্রদ্ধেয় সাবিনা ইয়াসমিন থেকে শুরু করে আলাউদ্দিন আলী ওনাদের সাথে আমি অনেক সংস্পর্শ পেয়েছি আর সবার সাথে আমাদের একটা ইন্টারাকশান ছিল পারিবারিকভাবে সো মিউজিক্যাল ইনভারনমেন্ট আমি বড় হয়েছে সো আপু আপনার তো অনেক শো স্টেজ পারফরমেন্স এগুলো করা হয় টোটালি So, uh, starting day chhe, stage perform uh, so uh, how, how did you get involved in it? I was very happy to hear my voice, but I was very happy to hear my voice. So, I was very happy to hear my family, I was very happy to hear my voice. I was a school teacher, then competition. তারপর হচ্ছে এই এই কম্পিটিশন করতে করতে স্কুল কম্পিটিশন ছিল হ্যাঁ স্কুল কম্পিটিশন ছিল স্কুল কম্পিটিশন তারপর লাইক যে যেভাবে হয় লাইক থানা জেলা বিভাগ তারপর ঢাকায় আসো মানে হোল ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি শুদ্ধ কম্পিটিশন তো ওগুলোতে মানে উইন হইতাম চ্যাম্পিয়ন হইতাম বিভিন্ন সেকশনে সবই মিউজিক রিলেটেড হুম তো ওখানে ওরকম করতে করতে দেখা যায় কি যখন বড় বড় অনুষ্ঠানগুলো হতো বছরের শেষে তখন দেখা যেত যে আমাকে টেবিলের উপরে উঠাই দিয়ে গান গাচ্ছে হ্যাঁ আমি আমি মাইক্রোফোন পাই না নিচ থেকে তো টেবিলের উপরে উঠাই দিয়ে গান গাচ্ছে তখন আমি হিন্দি গান গাইতাম মানে পিচ্ছি মেয়ে হিন্দি গান গাচ্ছে কোথা থেকে শুনলো রেডিও থেকে শুনে শুনে গাইতাম সো তখন থেকেই আর কি আমার জার্নিটা শুরু সো ইউ লাভ ডুইং স্টেজ পারফর্মেন্স আই লাভ ইট আই টোটালি লাভ ইট আই লাভ টু সিং ইন এনিওয়্যার এন্ড এভরিওয়্যার Can we hear a song from you? Oh my god. <laughs> right now. Jehetu, our brand latest act song, a movie that is popular. So I think I should sing that song. Yes, sure. In Bhair Music Direction, lyrics, everything. Okay, I'm going to sing this one. Yes. Ek hacha bhang te habe, eshe kal chhir te habe, ani ya mere deyal bhenge, shadish ta ke gar te habe. Ek hacha bhang te habe, eshe kal chhir te habe, ani ya mere deyal bhenge, shadish ta ke gar te habe. Ghush khor ar dur niti baj shab dhan ho to ra, to dher gaye tale tale marbo juto mo ra. চাঁদা বাজার সন্ত্রাসীরা সাবধান হতরা তোদের গায়ে দলে দলে মারব থুথু মোরা হাত কুটিয়ে বসে থাকার দিন তো শেষ হয়েছে কবে একাচা ভাঙতে হবে এসে কল ছিঁড়তে হবে অনিয়মের দেয়াল ভেঙে স্বদেশটাকে গড়তে হবে 
মানে আরো অনেক সিঙ্গার আছে যে দে লাইক আরো অনেক ইন্সপায়ারিং একটা সং ইন্সপায়ারিং সং একটা গান ইন ফ্যাক্ট আমরা আমরা গানের ইউটিউব ভিউয়ার্স এর নিচে যে কমেন্ট গুলো আছে সেখানেও কমেন্ট গুলো খুবই পজিটিভ সো এখানে দেয়াল ভাঙার কথা বলছে ডাইরেক্ট সো দেয়াল ভাঙার ব্যাপারটা কিন্তু প্রত্যেকটা জেনারেশনেই আমরা দেখে আসি রাইট যে প্রত্যেকটা জেনারে একটা একটা না একটা बाउंड्री ভাঙতে হবে ভাঙতেই হবে সো আমরা একটা ছোট বিরতিতে চলে যাই তারপরে আমি আরো কথা বলবো সো বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসি বাই বাই ফুড চ্যাট আজ বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এলাম আমরা কথা বলছিলাম দেয়াল ভাঙা নিয়ে এবং যদি এই দেয়ালটা ভেঙে ফেললাম বাট আই নো এটা কখনোই সম্ভব না রেপ তারপর ঘুষখোর এগুলো পুরাপুরি সরানো কখনোই সম্ভব দশটা ভালো মানুষ থাকলে আরো পঞ্চাশটা খারাপ সামনে কি আসবে এখন এই দেয়ালটা আমাদেরকে ভাঙতে হবে এটা নিয়ে আমরা কাজ করি সামনে আরো ফিফটি ইয়ার্স পর কি আসবে আমরা জানি না বা ওই জেনারেশন কি এরকম ক্রিয়েট করবে যার জন্য সেই দেয়ালটা ভাঙতে হবে হয়তো বা সবকিছু লাগবে যে কোনো দেশের বিভিন্ন ক্রাইসিস হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে মানুষ জেগে উঠবে নিজেকে বাঁচার জন্য এবং সুন্দর জীবন যাপনের জন্য আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে কি কি দেয়াল ভাঙা এই যে অনিয়ম গুলো চলছে মানে সব সেক্টরে পলিটিক্যাল হোক মিউজিক্যাল হোক যে অনিয়মগুলো আছে সেই অনিয়মগুলোকে আসলে ওই অনিয়মের দেয়ালটা ভাঙতে হবে না হলে আসলে আমাদের যে প্রাপ্তি এবং আমাদের কাজের যে প্রাপ্তি দুজনের সংযোগ ঘটবে না দুটা যেহেতু <laughs> 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 বিভিন্ন <laughs> 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 আমি খুবই লাকি যে বাংলাদেশের একেবারে জেমস আইব বাচ্চু থেকে শুরু করে থেকে শুরু করে এই প্রজন্ম যারা গান করছে ইমরান বা লিমিস সবার আমি গান করতে পেরেছি আমার লেখা সুরে সবাই গান করেছে এটা আমার জন্য একটা বড় প্রাপ্তি অন দ্যাট নোট জেমস ওয়ের মতো এত বড় একটা রক লে যে উনি জীবনে প্রথম ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আমার লেখা এবং মিউজিক ডিরেকশনে আমার লেখা আমরা তিনজনে একটা গানের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি সেটাও একটা বড় ধরনের আছে আপনার নিজের লেখা গানের ভিতরে সবচেয়ে সেরা কোনটা ওইভাবে তো আসলে আমি 
মানে বেশ কিছু প্রিয় গান আছে আপনার মনে খুবই প্রিয় আপনার আমার যেমন ওই যে আমি বললাম যে আমার বাচ্চু ভাই সুরে যেটা তোমারও চোখে রাঙি নাই নো আমার আই থিংক আমার মনে আচ্ছা যাই হোক এটা হচ্ছে আমার প্রিয় ভালোবাসি বড় ভালোবাসি ওই বেশি ভালোবাসা যায় না বেশি ভালোবাসা যায় না মানে অনেক ধরনের গান লিখেছি তো আমার পার্টিকুলার আমি বলবো যে তোমারও চোখে রাঙি নাই এই গানটা আমার ভালো লাগে তারপর ওই যে ছোট ছোট আশা খুঁজে ফেলো ভাষা যেটা প্রজাপতি সিনেমার জন্য আমরা ন্যাশনাল ওয়ার্ড পেয়েছিলাম বিশ্বদার গাওয়া কমল বিশ্বজিতের এরকম আরো কিছু তা মেহেরিনের তুমি আছো বলে একটা গান আছে হ্যাঁ ওটাও ভালো লাগে আপনি যে এতগুলো অ্যাওয়ার্ড অ্যাচিভ করেছেন সো আপনার কি এটা কোনো প্রেসার মনে হয় যে এর পরে গানগুলো আমার অনেক ভালো করতে হবে এগুলো আমি কখনো প্রেসার নিয়ে কাজ করি না আমি যে সময় যে কাজ করি যা মনে চায় আমার যেটা আসে আমার সৃষ্টিকর্তা যেটা দেন যেই সৃষ্টিটা ওইটা আমি ডেলিভারি করি আমি কিছুই না একটা সৃষ্টিকর্তা যদি সৃষ্টির ম্যাটেরিয়াল না দেয় আসলে মানুষ কিছু করার ক্ষমতা নেই সো আমি ওইটা অলমাইটির কাছে আমি মানে অল টাইম গ্রেটফুল যে ব্লেসিং যে আমি গান লিখতে পারি বা সুর করতে পারি এটা একেবারে সৃষ্টিগত ব্লেসিং আমার আরেকটা বিষয় মনে হয় যে কোনো অ্যাওয়ার্ড পাওয়া বা কোনো কাজের স্বীকৃতি পাওয়া ভালো কমেন্ট পাওয়া এতে মনে হয় কাজের প্রতি দায়িত্বটা আরও বাড়িয়ে দেয় আমার মনে হয় যে আমাকে গাইতে হবে লাইক আরও ভালো গাইতে হবে আমাকে আরও বেশি কিছু দিতে হবে মানে এইটুকু জাস্ট স্টার্ট মানে আই হ্যাভ টু ক্যারি অন মোর অ্যান্ড মোর লাইক দ্যাট ওয়ে আপনাকে যেটা দেখে মনে হচ্ছে আপনি আপনার কাজের প্রতি অনেক হাম্বল Uh, not really. Um, humble. When I work, I work from my heart totally. From my, totally from my heart, core from my heart. And I mean, I'm going to tell you, 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 I'm going to Is it because of shows like or it, distractions? No, 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 like no. Like you don't have to worry about it. That's personal, but it seems like that. <laughs> okay. So, I mean, you have to do something to do with your work. You have to do it properly. I'm going to do it properly. Totally. So, that I can say, okay, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. So, onwards, কাজের প্রতি ডেডিকেটেডলি কাজ করতে হবে যেহেতু আমাদের প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব এখন মানে একটা ভালো গান রিচ যদি কাজটা ভালো হয় ইনশাআল্লাহ এটা সবার কাছে রিচ আউট করবে সো थैंक यू সো মাচ ফর কামিং টু মাই শো थैंक यू সো মাচ थैंक यू সো মাচ আমরা একবার বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আবার দেখা হবে নেক্সট ফ্রাইডেতে সেই পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন এবং ইয়া নেক্সট ফ্রাইডে দেখা হবে বাই বাই আই লাভ ইউ ওয়েব লাইফ উইথ চ্যাট আজ